ഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ റെഗുലർ ക്ലാസ്സുമായിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് സേ എക്സാം എഴുതേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരെന്നോട് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഓക്കെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓതേഴ്സും അവരുടെ പേരുകൾ അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബുക്ക്സ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ പേരും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വർഷവും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിക്കുക വിട്ട് കളയാതെ പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ആ ഓതേഴ്സിൽ ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെയാണ് അതുപോലെ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കും പഠിക്കുക ഈ രണ്ട് ബുക്ക് എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വരുന്നത് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എൻ എക്കണമി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എൻ എക്കണമി ഇടപെട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് സെൻട്രലി പ്ലാൻ സോറി സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എൻ എക്കണമി നമുക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദെൻ വരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് പി പി സി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജും എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് ദെൻ വരുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് വൺ വേഡ് ആയിട്ടാണ് കൂടുതലും ചോദിക്കാറുള്ളത് ദെൻ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എം ഒ സി ആൻഡ് പി പി സി മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റും പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എം ഒ സിയിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ പി പി സി കർവിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് ദെൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിട്ട് കളയാൻ പാടില്ല നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അത് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നല്ല ചോദിക്കാറ് നമുക്ക് കുറേ ടേംസ് തന്നിട്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ വരുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കാറ് അത് രണ്ട് മാർക്ക് മുതൽ നാല് മാർക്ക് വരെ ഈ ചോദ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കിട്ടാനായിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെയും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെയും അതിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ നോക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ദെൻ വരുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് മിക്സഡ് എക്കോണമി സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി ദെൻ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി എന്ന് അറിയപ്പെടും ദെൻ മിക്സഡ് എക്കോണമി ഈ മൂന്ന് എക്കോണോ എക്കോണമിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതാനായിരിക്കും ചോദിക്കുക അത് രണ്ട് മാർക്കിനോ മൂന്ന് മാർക്കിനോ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇപ്പോൾ സേ എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീരെ വിട്ട് കളയാതെ പഠിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എൻ എക്കണമി പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് ദെൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളും നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം എല്ലാവരും അത് കാണുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഇത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്
അടുത്ത ടോപ്പിക് വരുന്നത് മൊണോട്ടോണിക് പ്രിഫറൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നത് ഇതുപോലെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിട്ട് കളയാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ദെൻ വരുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡി എം യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ദെൻ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എക്ലിബ്രിയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എക്ലിബ്രിയം പിന്നെ വരുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഡിമാൻഡ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ ഡിമാൻഡ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പഠിക്കണം ദെൻ പ്രൈസ് ഇഫക്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്ട് ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് ഇത് തൽക്കാലത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല സേ എക്സാം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ലക്ഷ്യം സോ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇത് വൺ വേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഗുഡ്സ് ആണുള്ളത് നോർമൽ ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ കമ്മോഡിറ്റീസിനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനൊക്കെ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം ദെൻ വരുന്നത് ഡിമാൻഡ് കറിവിലെ മാറ്റങ്ങൾ അതായത് മൂവ്മെൻറ്റ് എലോങ് ഡിമാൻഡ് കറിവും ഉണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് കറിവും ഉണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് എലോങ് ഡിമാൻഡ് കറിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഡിമാൻഡ് കറിവിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരും അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് മൂവ്മെൻറ്റ് എലോങ് ദ ഡിമാൻഡ് കറിവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് കറിവ് ഡിമാൻഡ് കറിവ് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ മാറുന്നതാണ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് കറിവ് അത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് അത് പറയുക ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് പിന്നെ വരുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡിനെ ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ദെൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ദെൻ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഇലാസ്റ്റിക് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ഇത്രയാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അത് പഠിക്കാൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാനും വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിൻ്റെ കുറേ വീഡിയോസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് അത് പഠിക്കുക ദെൻ ഐസോ കൻ കറു ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കറും പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐസോ കൻ്റിൻ്റെ ചോദിച്ചാലും എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം അവിടെ കൺസ്യൂമറിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്താണ് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ കറുവിൻ്റെ ഷേപ്പ് അതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം സെയിം ആണ് ഐസോ ഇൻഡിഫറൻസ് കറുവ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഐസോ കൻ്റെ എഴുതിയാൽ മതി അത്രയും വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഐസോ കൻ്റെ ഇൻപുട്സിനെ പറ്റിയായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കറുവ് നിങ്ങൾ നോക്കണം ദെൻ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രപ്പോഷൻ എന്നുള്ളത് അത് നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം ദെൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ
ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് കറിവ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഇക്വേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടി എഫ് സി ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടി വി സി ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എ സി ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എ എഫ് സി ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എ വി സി ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇത്രയും കോസ്റ്റുകളുടെ കോസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ദെൻ പിന്നെ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഷേപ്പ് ഓഫ് ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇത് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വൺ വേഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് കാരണം അത് തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിക്സഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഹൊറിസോണ്ടൽ അങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കും പക്ഷേ ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് എപ്പോഴും റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോള ഷേപ്പായിരിക്കും അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ദെൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ദെൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോങ് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഇത് നോക്കണം ദെൻ ഇവിടെ ഐസോക്കൻ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട സാധനം ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ദെൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ പി ആൻഡ് എം പി ടി പി ആൻഡ് എം പി ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഇതാണ് മിക്കപ്പോഴും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ദെൻ റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ നോക്കണം ദെൻ ഈ ഭാഗം കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം ഷേപ്പ് ഓഫ് ടി എഫ് സി ടി വി സി ടി സി ദെൻ ഇക്വേഷൻസ് ടു ഫൈൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് തിയറി ഓഫ് ഫേംസ് അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഫോംസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഈ ഫോംസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിൽ ഒന്നാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ മോണോപോളി ആൻഡ് ഒലിഗോപോളി എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ വരുന്നത് റവന്യൂ ടോട്ടൽ റവന്യൂ മാർജിനൽ റവന്യൂ ആവറേജ് റവന്യൂ ദെൻ വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എസ് എ ഐട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിനോ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ വരുന്നത് സപ്ലൈ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിമാൻഡിനെ പറ്റി പഠിച്ച പോലെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കറിവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡിമാൻഡ് കറിവ് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് സപ്ലൈ കറിവ് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്പിംഗ് ആണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമം പോയിന്റിനെയാണ് ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് പഠിക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദൻ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ദെൻ വരുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഫേംസ് സപ്ലൈ കർവ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ സപ്ലൈ കർവിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ദെൻ വരുന്നത് ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ ചേഞ്ചസ് ഇൻ സപ്ലൈ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിമാൻഡിൻ്റെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ കറിവുകളുടെ കാര്യമായാലും ഒക്കെ ഡിമാൻഡിൻ്റെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സപ്ലൈയുടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്
അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അടുത്തത് പ്രൈസ് സീലിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലോർ പ്രൈസ് വിത്ത് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ കാർസ് ആൻഡ് പ്രൈസ് സീലിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലോർ പ്രൈസ് വിത്ത് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി മാത്രമേ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് മാർക്കറ്റ്സിനെയും പറ്റി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊണോപ്പൊളി മാർക്കറ്റാണ് പറയുന്നത് മൊണോപ്പൊളി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ദെൻ ഇവിടെയും ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആവറേജ് റവന്യൂ മാർജിനൽ റവന്യൂ പഠിക്കാനുണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആൻഡ് മാർജിനൽ റവന്യൂ ആവറേജ് റവന്യൂ ആൻഡ് സോറി ആവറേജ് റവന്യൂ ആൻഡ് മാർജിനൽ റവന്യൂ തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കണം പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ മൊണോപ്പൊളി മാർക്കറ്റിലെ ടി ആർ ടി സി അപ്രോച്ചും എം ആർ എം സി അപ്രോച്ചും ഇത് രണ്ടും എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ടി ആർ ടി സി അപ്രോച്ച് ആൻഡ് എം ആർ എം സി അപ്രോച്ച് ദെൻ വരുന്നത് മോണോപ്പോളിസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഷോർട്ട് റൺ ലോങ് റൺ എക്കിൽബ്രീതിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പിന്നെ ഒലുഗോപ്പോളിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ദെൻ ഡിവോപ്പോളി ഡിവോപ്പോളിയൊക്കെ വൺ വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിനായിട്ടൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാറ് ദെൻ കിങ്ക്ഡ് ഡിമാൻഡ് കറിവ് മോഡൽ ദെൻ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു വലിയ ടേബിളുണ്ട് അതിൽ ഈ നാല് മാർക്കറ്റിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിന് അതിൽ നിന്നൊരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ടേബിൾ മാത്രം പഠിച്ചാലും നമുക്ക് നാല് മാർക്കറ്റിനെയും പറ്റിയുള്ള നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്ലാസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറോട് പറയുക ഞാനത് ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ദെൻ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണ